በስማብ ሁሉ ንፍስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በልዑል እግዚአብሔር ሰላም ታሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች እናቶች እህቶች ወንድሞች በመላው ዓለም ላይ የምትቀኙ ወገኖቻችን እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ ለለ ባህሪ ለለ እግዚአብሔር ክብር መስካና ይدرسው ወላዲት አምላክ መበታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ክብር መስካና ይدرسአት ለቅዱስ መስቀሉ ለቅዱሳን ሁሉ በየጸጋቸው በየክብራቸው መስካና ይدرسአቸው እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዛሬውለት በስነ ምግባር ዙሪያን እናማራለን የምንማረው የትምርታችን ራስ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር በሚል ይሆናል ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን سنመለከት ስነ ምግባር የሚለውን ተቀላላ سنመለከተው ስነ ምግባር የሚለው ቃል ከሁለት የግዕዝ ቃላት የተገኘ ነው እነኚህም ስንና ምግባር የሚሉ ናቸው ስን ማለት ያማረ የተወደደ የሰመረ ሲሆን ምግባር ደግሞ መልካም ስራ ማለት ነው ስለዚህ ስነ ምግባር ማለት መልካም ስራ ማለት ነው ስነ ምግባር በሁለት በተላላቅ አብይ ክፍል ይከፈላል ዓለማዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ይባላል ዓለማዊ ስነ ምግባር ዲሲፕሊን ስነ ስርዓት ኢቲክስ ብለው ዓለማውያን እንደሚሉት ማለት ነው አሁን ግን እኛ ምንን ማማረው ስለ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን በመንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ መነሻ የምናደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ የስነ ምግባር መነሻው ነው ምንመለከተው አው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ለመስራት መነሻው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላካችን እሱ ራሱ መልካም ስራን ካልገለጸለት በስተቀር እግዚአብሔርን ካልያዘ በስተቀር ማንንም ሰው መልካም ስራ ለመስራት አይችልም አምላክ ወልድ አምላክ የባሪ አምላክ መዳን ዓለም ክርስቶስ በአምላካዩ ቃሉ ያለኔ ምንም ምን ልታደርጉ አትችሉም ብሎ በዮሐንስ ወንጌል በምራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ እንደተናገረው ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመስራት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር መሆን አለበት በእግዚአብሔር አሰሪነት ነው ሊሰራው የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን አለበት መልካም ስራን ሰርቶ መልካም ስራን ስሩ ብሎ ያዘዘን ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ እሱ ነው የሚያሰራውና መልካም ስራ መነሻው ከእግዚአብሔር ነው ሌላው አንድ ሰው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሊኖር የሚችለው ሃይማኖት ሲኖረው ነው ሌሎቹ ስራዎች ዝም ብሎ ሊሰሩ ይችላሉ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ግን ያለ ሃይማኖት ሊሰራ ይችላል ሃይማኖት የሚታየው ዓለም የፈጠረው የማይታየው አምላክ ነው እሱም የዘላለም አምላክ ነው ባካል ሶስት ሲሆን በአምላክነት አንድ ነው ብሎ ማመን ሲሆን ይህ አምላክ ደግሞ ከሰማያ ሰማያ ተወርዶ ከድንግል ማርያም በድንግልና ተጽንሶ በድንግልና ተወልዶ ሰው ሆኖ ዓለምን እንዳዳነ ማመን ነው ካመኑ በኋላ ደግሞ በሃይማኖት መሰረትነት የሚሰራ ስራ አለ ስለዚህ ነው በመጽሐፍ መቃብያን ቀዳማዊ ሃይማኖት ለሌለው ሰው ምግባር የለውም ሃይማኖትን ታጸና ምግባርን ሰራ ይላል ስለዚህ ሃይማኖት የመልካም ስራ መነሻው ነው ማለት ነው ሰው ሃይማኖት ካለው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሊሰራ ይችላል ሃይማኖት ከሌለው ግን ሊሰራ ይችላል ስለዚህ በሃይማኖት መሰረትነት የሚሰራ ስራ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ነው ስለዚህ በመጽሐፍ መቃብያን ቀዳማዊ 26ኛው ምዕራፍ ሁለተኛው ቁጥር ላይ እንደምንናገኘው ይሄንን ቃል እናገኛለን ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚሰራው በሃይማኖት በመታዘዝ ነው በሃይማኖት በመታዘዝ ውስጥ መልካም ስራዎች ይሰራሉ ሰዎች በአለም ላይ ብዙ ስራዎችን ይሰራሉ ከፉም ስራ ይሰራል መልካምም ስራ ይሰራል ነገር ግን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሃይማኖታዊ ስነ ምግባር በሃይማኖት የሚሰራ እንደሆነ ሁሉ ሃይማኖት ደግሞ ካለ የሃይማኖት ትርጉሙ መታዘዝ ነው ለምሳሌ በዘ ፍጥረት ላይ እንደምንመለከተው ዘ ፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 22 ላይ ኖህም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ ይላል እንግዲህ ኖህ መርከብ ሰርቶ ራሱ ምድኑ ሰዎችን ማዳን ይቻለው በመልካም ስራ ነው ያ መልካም ስራ ደግሞ በመታዘዝ ነው ስለዚህ ሃይማኖታዊ ህይወት መልካም ስራ እንዲሰሩ ያደርጋል ሃይማኖት ደግሞ ትርጉሙ የሚታወቀው በመታዘዝ ነው ሃይማኖት ያመነ ብሎ የተጠመቀ ያመነ ስጋውና ደሙን የተቀበለ ያመነ ንስሐ የገባ ያመነ ብሎ 
መልካም ስራዎች ይከተላሉ ስለዚህ በመታዘዝ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመስራት የሚያስችለው መታዘዝ ነው ሌላው የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ምንሻው ምንድነው እንደሆነ ከልኡል እግዚአብሔር መማር ነው አንድ ሰው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመስራት የሚችለው ከእግዚአብሔር የሚማር ሲሆን ነው በዮሐንስ ወንጌል በመራብ 6 ቁጥር 45 ላይ ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይላል ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 18 ላይ እኔ በልቤ የዋ ተውት ነኝ ከኔ ተማሩ ይላል ስለዚህ ሰው መልካም ስራን ክርስቲያናዊ መልካም ስራን መስራት የሚችለው ከባህር ያምላክ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሲማር ነው ሌሎቹ ስራዎች ሰው ዝም ብሎ ሊሰራ ይችላል ዓለማዊ ስነ ምግባር ከማይትም ሊሰራ ይችላል ከስጋዩ ራይ ሊሰራ ይችላል ባንድ በኩል ራይ ባንድ በኩል ጭካና ተቀላቅሎ በሊሰራ ይችላል እግዚአብሔር ዘንድ ግን ተቀባይነት ያለው እግዚአብሔር የሚወደው ስራ ሰው ሊሰራ የሚችለው ከአምላኩ ከመዳን ዓለም ሲማር ነው ከኔ ተማሩ ብሏል ጾሙ ጾምን አስተምሮናል ጸልዮ ጸሎትን አስተምሮናል ጾም የሚቀበለው አምላክ ጸሎት የሚቀበለው አምላክ ስግደት የሚቀበለው አምላክ በሀዘን ቤት ተገኝቶ አዘንተኞችን ማስራናት አስተምሮናል በሰርግ ቤት ተገኝቶ ሰርግ ቤት ያሉትን ሰዎች ማስደሰት አስተምሮናል ከርሱ ተምረን የክርስቲያናዊ ሰነ መግባር መምሩ ራሱ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ ምንን መለከተው ይሄ ነው እና ዋና ትልቅ ትምርት ማለት መልካም ስራ መስራት ስለሆነ ቅዱሳት መጻሕፍትም ይመሰክሩልናል አንድ ሰው ቅዱሳት መጻሕፍትን ሲመረምራቸው የቅዱሳት መጻሕፍት ትልቁ የመማሩ ትርጉም ትልቁ መጻሕፍትን የመረዳቱ ትርጉም መልካም ስራ መስራት ነው ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ እንደሚለው ክፉ መስራትን ተውቡ መልካም መስራትን ተማሩ አንድ ሰው መልካም መስራት የማይችል ከሆነ ገና አልተማረም ማለት ነው ከተማረ መማሩ የሚረጋገጠው መልካም ስራ ሲሰራ ነው እና በዚህ በኢሳይያስ መጽሐፍ ውስጥ እንደምንመለከተው ክፉ ማድረግን ተውቦ መልካም መስራትን ተማሩ ይላል ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ስለዚህ መማር የመማር ትርጉሙ መልካም መስራት ነው ወደ መልካም መስራት የማይተረጎም መማር መማር አይደለም ከክፉ መውጣት ካልቻለ መልካም ማድረግ ካልቻለ አንድ ሰው ተማርኩ ማለት አይችልም ምክንያቱም ትልቁ ትምርት አሁን ብዙ ሰዎች ባለማይ ብዙ ትምርት ይማራሉ በፕሮፌሰር ነቱም በኢንጂነር ነቱም በተለያዩ ትምርት ይማራሉ ግን ተምረው ደግሞ ያን የተማሩ ትምርት ደግሞ መልካም ስራ ለመስራት እንዲበቋ ያረጋቸው ብዙ አዋቂ ሆኖ ብዙ ትምርት ተምረው በወገኖቻቸው ላይ በቤተሰቦቻቸው ላይ በራሳቸው ሚወት ላይ በክፉ ማድረግ ውስጥ ተጠላልፎ የሚኖሩ ሰዎች አሉ የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ወይ ማይማኑታዊ ስነ ምግባር ትልቁ ምልክት ምንድነው የመማር ትርጉሙ መልካም መስራት ነው ክፉ ማድረግን ተውቦ መልካም መስራትን ተማሩ ይላል ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክፉን ነገር ትቶ መልካም የሚሰሩበት ነው እና ሌላው የንጹ ልቦና ፍሬ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከንጹ ልቦና የሚገኝ ነው ለምሳሌ ሁላችንም እንደምንረዳው ያሃቤልን እና የቃኤልን ህይወትን እንመለከታለን ቃኤልም መልካም ስራ ሰርቷል ቃኤልም ይራ ለራሱ በራሱ አስተሳሰብ ስራ ሰርቷል አቤልም ስራ ሰርቷል እግዚአብሔር ግን የተቀበለው አቤልን ነው አዎ እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ይላል ወደ አቤል ብሎ ወደ ልቡ ወደ መስዋዕቱ ብሎ ወደ እጁ መጀመሪያ ልቡና አየ ቀጥሎ ደግሞ እጁን አየ ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከመልካም ልቦና የሚመነጭ የሚደረግ ነው ብዙ ሰዎች የተለያየ ሰዎችን ይረዳሉ ብዙ ሰዎች የተለያየ ሰዎችን ይመግባሉ ብዙ ሰዎች ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር ይሰጣሉ ግን ከመልካም ልቦናቸው ሳይሆን ከጥቅም አንጻር ከውዳሴ ከንቶ አንጻር ከተለያየ ነገር ያረጉታል ይሄ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሊባል አይችልም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከመልካም ልቦና የሚመነጭ እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር የሚደሰተው እግዚአብሔር የሚመሰክርልን ነው ስለዚህ ከመልካም ልቦናው አቤል ያቀርበውን ነገር እግዚአብሔር ተቀብሎ መቀበሉ ለማረጋገጥ ከሰማይ ሰዓት አውርዶ መስዋዕቱን ተቀብሎለታል እንግዲህ ይህንን ሚስጢር በደንብ አድርገን እና ያለን ማለት ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከነጹ ህሊና ትርፍ አሁን እንግዲህ ከነጹ ህሊና ትርፍ የሚደረግ ነው በነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ላይ ከህሊናቸው ትርፍ 
ባልህን ያደርጋሉ ይላል እንግዲህ ልቦና መሊና መታያዙ ናቸው ከሊ ናቸው ትርፍ ባልህን ያደርጋሉ ይላል ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከፍቅር ጋር የታያዘ ነው አንድ ሰው ትክክለኛ ፍቅር እንዳለው የሚረጋገጠው የፍቅሩ ማረጋገጫ ለሚያደርገው ነገር ለሚሰራው ስራ በጎ ምላሽ የሚመለስ ሲሆን ነው ለሰዎች ጥሩ ነገር ማድረግ የሚችል ከሆነ ነው አለ በለዚያ ግን ትርጉም የለውም ቅዱስ ያዕቆብ በመልክቱ እንዲላል ወንድሞቹ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን ይሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጣቀማል እምነቱስ ሊያድ ነው ይችላልነ ወንድም ወይም እህት ራቁታቸውን ቢሆኑ የለት ምግባቸውን ቢያጡ ከናንተ አንዱም በደህና ሂዱ እሳት ሙቁ እሳት ሙቁ ጥገቡን ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልጋቸውን ባትሰጧቸው ምን ይጣቀማቸዋል የያቆብ መልክት ምራፍ 2 ከቁጥር 14 ጀምሮ አንድ ሰው አንድ ሰው ወደዋለው ካለ ለዛ ለሚወደው ሰውዬ ምግቡንም ቢሆን ልብሱንም ቢሆን የሚያስፈልገውን ነገር መስጠት ካልቻለ ወደሃለ ብሎ እግዚአብሔርንም አምናለሁ ብሎ መውደዱ ማመኑ በተግባር በፍቅር ስራ ካልተገለጠ መልካም ስራ ለመስራት አይችልም ያ ፍቅር እንዳለው የሚረጋገጠው በመንድነው የሚወደውን መውደዱን በተግባር ሲገልጸው ነው ለተራበስ ይመግብ ለተቸገረው ሲረዳ ይሄ በፍቅር በፍቅር የሚሰሩ ግጋት ናቸው ሌላው የርህራሄ ከርህራይ ጋር የታያዘ ነው ቀድም እንደተነጋገን ሰዎች በተለያየ አይነት መንገድ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ለዝና ለውቀና ብለው ስራ የሚሰሩ አሉ ለጥቅም ትንሽ ሰጠው ብዙ ለመቀበል መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ይሄ መልካም ስራ በእግዚአብሔር ዘንድ ዕውቅና ይኖረው በእግዚአብሔር ዘንድ ዕውቅና የሚኖረው ስራ ከርህራይ የሚሰራ ነው መዳንኤልም ክርስቶስ በ ሉቃ 6 ቁጥር 36 ላይ አባታችሁ ሩሩ እንደሆነ እናንተም ሩሩዎች ሆነው እንግዲህ እግዚአብሔር በርህራይው ነው ዓለምን የፈጠረው ዓለምን የሚመግበው ዓለምን የሚታገሰው ዓለምን የሚያኖረው ሁላችንም በርህራይው ነው ተንከባክበው የሚያኖረን የሚመግበን አንተ ሰው ደግሞ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መስራቱ የሚረጋገጠው ስራው ከርህራይ ጋር የታያዘ ሆነ ነው ከርህራይ ጋር የታያዘ ነው ብዙዎች ብዙ ስራ ይሰራሉ ግን በጭካ ነው ለምሳሌ አንድ አንድ ዓለም ዓለሙን سنመለከተው ባንድ በኩል ጥይት ያደላሉ ባንድ በኩል ብስኩት ያደላሉ ግን ያ እንግዲህ መልካም ስራ ይመስላል ግን ከጭካ ነው ጋር የታያዘ ለጦርነት ነገሮች እንዲመቻቹ ያደርጋሉ ሰዎች በብዙ መንገድ ያልቃሉ ከዛ ደግሞ ዞር ብሎ ደግሞ ለስደተኞች ብሎ ደግሞ ርዳታ ይሰጣል ይሄ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር አይደለም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከርህራይ ጋር የታያዘ ነው ከርህራይ ከርህራይ ጋር የታያዘ ነው ልዩነት አለው ማለት ነው በርህራይ የሚሰራ ስራ ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የቅዱሳንን ፈለክ ከመከተል ጋር የታያዘ ነው ቅዱሳን ለኛ ተግባራዊ ትምርት ቤቶች ተግባራዊ ትምርት ቤቶቻችን ናቸው ተግባራዊ የወንጌል ትርጓሜዎቻችን ናቸው ለዚህ ነው መዳንያለም ክርስቶስ ያብራሃም ልጆች ኮናቹ ያብራሃምን ስራ ሱሩ ያው ያብራሃም ልጆች ኮናቹ ያብራሃምን ስራ ሱሩ እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል በምራፍ 8 ላይ እንደምንመለከተው አው ሰው ዝም ብሎ መልካም ስራ ሊሰራ አይችልም አው ትምርት ካልተማረ በስተቀርሰው ኑሮ ነው የሚመስለው አው በመዝሙር 17 ላይ ከቸር ሰው ጋራ ቸርት ሆነአለ ተማማ ጋራ ደግሞ ተማማ ሆነአለ እንዳለ ሰው ከደግ ከተማረ ደግ ይሆናል ከተማማ ከተማረ ደግሞ ተማማ ይሆናል ሰው ሁሉን ነው የሚመስለው ስለዚህ የቅዱሳንን ፈለግ የሚከተል ገርላቾን የሚያነብ የሕወታቾን የሚመለከት ሰው በአይማኑት የሚጸናል በሶም በጸሎት ይጸናል በድንግልና ይጸናል በሕግ ጋር እግዚአብሔር ይጸናል በንስሐ ህይወት ይመለሳል በርህራይ ህይወት ይመላለሳል ስለዚህ ለመልካም ስራ መመሮቻችን እነማናቸው ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው ማለት ነው እና በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 8 ላይ እንደምንመለከተው ያብራሃም ልጆች ብትሆኑ ያብራሃም ስራ ባደረጋችሁ ነበር ይላል አው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 8 ቁጥር 39 ላይ ማለት ነው እንግዲህ የቅዱሳንን ፈለግ በመከተል መልካም ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው 
የአብርሃም ልጆች ሆነናችሁ የአብርሃምን ስራ ስሩ እንግዲህ በዚህ ውስጥ እስካሁን የሥነ ምግባር መነሻዎችን سنመለከት አሁን ስምንተኛው ነው የተመለከተ ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ሥነ ምግባር ሲሪያ ታጥያትን ለማግኘት በመጻፈ ሲራ ክምራብ 3 ቁጥር 28 ላይ የምትነድሳት ወአን ታጠፋለች ምጽዋትም አጥያትን ተስተሰረ ያለ ይችላል ታላቅ ቤተክርስቲያን ሊቅ ቅዱሳን ሳፎርቅ የኃጢያት መጀመሪያው ስጋን መንከባከብ ነው የትርፋት መጀመሪያው ኃጢያትን ማመን ይላል ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ለመስራት የምችል ሰው ኃጢያቱን የሚያምን ሰው ኃጢያቱን የሚያምን ሰው ቢጾም የጾም አይመስለውም ቢጸልይ የጸልይ አይመስለውም ቢሰግድ የሰግድ አይመስለውም ቢያለቅስ ያለቀሰ አይመስለውም ብቻውን ቤተክርስቲያን እንኳን ቢያሳነጽ ያሳነጽ ምንም አይመከም የሚታየው ኃጢያቱ አጣቱ ስለሆነ የሚታየው ምንም ያደረገው ነገር ሁሉ ምንም አይመስለውም ስለዚህ ኃጢያትን ማመን ኃጢያትን እንዲፋቅ በሚያደርጉት ጉዞ ውስጥ የሚሰራ ስራ ነው እና ያን ትርፉ ምንድነው ስሬት ኃጢያት ማግኘት ነው ስለዚህ ምረትን ከመፈለግ ጋር የታዘ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከእግዚአብሔር ምረት ከማግኘት ጋር ከመብታችን ምረት ከማግኘት ጋር የመስቀሉን በረከት ከማግኘት ጋር ከቅዱሳን ቃል ኪዳን ምረት ከማግኘት ጋር የታዘ ነው ስለዚህ በዛ ጉዞ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ ደሞዛቸው ምንድነው ምረት ማግኘት ነው ሌላው አስረኛው የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መነሻው ምንድነው መንግስተ ሰማያት ለመውረስ እንግዲህ መነሻው ከእግዚአብሔር ሲሆን መድረሻው ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን የሚሰጠን እንደሞስ ደሞዙ የዘላለም ህይወት ነው ብራባብልታችኛል በጠማጣታችኛል እናንተ ብሩካን የዘላለም ህይወት ነው ራሱ አንሶ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን በሚሰራበት ጊዜ ቀደም ተነጋግረናል ባበላው ያበላኛል በሰጠው ይሰጠኛል በሱ በኩል ተቀማገኛለሁ ስጋው ይትርፋ ገኝበታለሁ ብሎ አይደለም ክርስቲያን ስነ ምግባር አሁን ብዙ ሰው በተለያየ አይነት መንገድ ዝክር ይዘክራል በተለያየ አይነት መንገድ ሰው ይረዳል በተለያየ አይነት መንገድ ከሰው ጋር ያለው የጥቅም ግንኙነት የታያዘ ነው ወይ ገንዘብ ፍለጋ ወይ ደግሞ ዝና ፍለጋ ወይ ተለያየ ነገር ፍለጋ ሰው መልካም ስራን ይሰራል በብዙ መንገድ መልካም ስራን ይሰራል ነገር ግን የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መነሻው ምንድነው በዛ በሚሰራው መልካም ስራ በእግዚአብሔር ቸርነት የምትወረሰው የዘላለም ህይወት ማውረስ ነው ለዚህም እግዚአብሔር መስክሮ ብራባብልታችኛል በጠማጣታችኛል በታረዛ ልብስታችኛል እናንተ አባት ይብሩካን የዘላለም ነው ተራሱ ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመስራት የሚያስችሉት እነኛ አስሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ከሉል እግዚአብሔር የተገኘ አይማኖት መሰረት ያለው ለሉል እግዚአብሔር መታዘዝ ከሉል እግዚአብሔር ቃል መማር የንጹህ ልቦና ፍሬ የፍቅርግ የርራሄ መገለጫ የቅዱሳንን ፈለግ መከተል ምረት መፈለግና መንግስተ ሰማያት መግቢያ እንዲሆነን በቸርነቱ የምንሰራው ስራ ክርስቲያናዊ ስነ ስነ ምግባር ይባላል ስለዚህ የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መነሻዎቹ እነኛ አስሩ ናቸው ከዚህ ከጥሎ የምንመለከተው ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ስነ ምግባር የሚያሰኘው ምንድነው አንድ ሰው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መፈጸሙ ወይም ደግሞ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መመላለሱ የሚረጋገጠው በምን ነው? በራሱ ምስክርነት ነው? በሰው ምስክርነት ነው? በምን ነው? ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እየሰራው ነኝ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ውስጥ እየተመላለስኩ ነኝ ማለት የሚችለው በምን ነው? ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ምን ነው? አሁን የዚህን ጥያቄ መልስ እንመለ ስንመለከት መልሱ ምን ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከተሰራ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከተሰራ ያ ስራ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ይባላል ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ከተሰራ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር አይባለም ባለም ላይ ስራዎች ይሰራሉ የተሰሩ ስራዎች በሙሉ ከእግዚአብሔር የተሰሩ አይደሉም ለምሳሌ በእንመለከት ሁለት ስራዎችን ማየት እንቻላለን አንደኛ የአባታችን የቅዱስ ኖህን መርከብ ማየት እንቻላለን ሁለተኛ የሰናወር ሰዎች ያነሱትን እንጻ ማየት እንቻላለን አሁን የቅዱስ ኖህ መርከብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተሰራ ተጀምሮ የተፈጸመ ነው ፈቃድ እግዚአብሔር አለበት ማለት ነው 
ሁለተኛ ደግሞ የሰናውር ህንፃ ደግሞ እንደዚህ ፈቃድ የተሰራ አይደለም ተጀምሩ አልተፈጸሙ ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ምንድነው እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሰራ እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሰራ ነው እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ባልተሰሩ ስራዎች ላይ ምንድነው የሚለው ጌታ ሆይ በስም እንዲያርገን ነበር እንዲያርገን ነበር ድቡ ይፈውሰን ነበር ሽባ ተርተረን ነበር ለምጻን ጽተን ነበር ብሎ ሲሉ ኡነቱን ተላጫውallow እናንተ አመጸኞች አላውቃችሁ ነው ይላል ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት አይገባም የሰማያዊ አባቴ ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ስለዚህ ስራዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ዕውቅና የሚኖራቸው እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ከተሰሩ ነው እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ያለ የድንግልን ያውት እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ያለ የትዳር ያውት እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ያለ የጾም ያውት የጸሎት ያውት ሰዎች ጾመው እግዚአብሔር ግን ጾሙን ያልቆጠረበት ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ን 58 ን ይቅርታ ሰለምን ጾምን አንተ አልተቀበልኩም እንደእግዚአብሔር ፈቃድ አልተጾመማ ሰዎች ጸልየው እግዚአብሔር ያልተቀበለው ጸሎት ለምና በታበዙም አልሰማቸው ኢሳይያስ አንድ ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ማቀው ሰዎች እየመከሩ ምክራቸውን ግን እግዚአብሔር ያልተቀበለው የኢዮብ ጓደኞች እናንተ እንደወዳጄ እንደኢዮብ አልተናገራችሁ ኢዮብ ይጸልይላችሁ ነው ያላችሁ ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን የሚያሰኘው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተደረገ የተሰራ ከሆነ ነው ለዚህ ነው ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ሲያስተምረን አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስም ይቀደስ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በመድሪውም ብላችሁ ጸልዩ አለው መጀመሪያ ፈቃዱን እንድንለምን ነው ያዘዘን እንደ ፈቃዱ ከተሰራ ያ ስራ በእግዚአብሔር ዘንድ ውቅና አለው እንደ ፈቃዱ ካልሆነ ደግሞ ውቅና የለውም ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከተሰራ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከተሰራ በዛ ስራ ውስጥ እግዚአብሔር አለ ወጣኔ ሁሉ ገባሬ ሁሉ ፈጻሜ ሁሉ በፈቃዱ የተጀመረ ነው በፈቃዱ የሚሰራ ነው በፈቃዱ ይፈጻማል ድንግልናም ቦን እንዲው ነው ትዳርም ቢሆን እንዲው ነው ንስሐም ቢሆን እንዲው ነው ቁርባንም ቢሆን እንዲው ነው ማንኛውም ነገር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መሰራቱ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ያሰኘዋል ማለት ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ለውል እግዚአብሔር ሲመሰክር ለዛ ስራ እግዚአብሔር ሲመሰክር ነው እግዚአብሔር ካል መሰከረበት ያ ስራ ትክክለኛ ስራ ተብሎ አይባለም ብዙ ሰዎችን ይወት እንመለከታለን እግዚአብሔር በተሰራው ስራ ላይ ምስክርነቱን የሰጣቸው አሉ እግዚአብሔር ካላ መሰገነው ግን ትርጉም የለው እግዚአብሔር የሚያመሰግነው እንጂ ራሱን የሚያመሰግን እርሱ ተፈትኖ የሚወጣ አይደለም አው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔር የሚያመሰግነው አለ እግዚአብሔር የሚያመሰግነው ለምሳሌ በብዙ በቅዱሳት መጻፍት ብዙ ቦታ ላይ ማየት እንችላለን በዘውልቅ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ ባሬ ሙሴ እንደ ሌሎቹ ሆነ ነቢያት አይደለም አፍላፍን ይናገራሉ በሊቀ ነቢያት ሙሴ ነብይነት ውስጥ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ እግዚአብሔርም እየመሰከረልና ይመሰክራል እግዚአብሔር በአብርሃምና በሳራ ተዳርስ እግዚአብሔር ይመሰክራል አባታችን አብርሃምን ተመልከቱ እናታችን ሳራን ተመልከቱ ኢሳይያ 51 ላይ በሁሉም ይወጥ በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን አውሪያት እስከ ዛሬም በነበሩት ይወጥ ውስጥ እግዚአብሔር መስክሮላችሁ በቅዱሳን አውሪያት ይወጥ እግዚአብሔር መስክሮላችሁ እናንተ ከኔ ጋር ነበራችሁ ምስክሮች ይሆናላችሁ በቅዱሳን ሰማታት ይወጥ ውስጥ በቅዱሳን ጻድቃን በናውነ ተክላይ ማለት በናውነ ገሩን ፈስ ቅዱስ ይወጥ ውስጥ በቅዱሳን በተነሳ ያንም ይወጥ ውስጥ ንሳ አንኳን በገባው ስለ ንሳ በጸልዩ በቀራጭ ይወጥ ውስጥ እግዚአብሔር መስክሮላታ በነዘክ ይወጥ መስክሮላችሁ መስክሮላችሁ አለግዚአብሔር ይመሰክራል እንዲመሰከር ለት ሆኖ ስራ የሚሰራ ሰው ከተገኘ እግዚአብሔር ይመሰክራልታ እንዲመሰከር ለት ሆኖ ከጾመ እንዲመሰከር ለት ሆኖ ከጸለየ እንዲመሰከር ለት ሆኖ ድንግልናውን ከተበቀ እንዲመሰከር ለት ሆኖ ትዳሩን 
ከከበንዲመሰከርለት ሆኖ ዝክሩን ከዘከረ እንዲመሰገርለት ሆኖ ወንድሙን ከረዳ በእግዚአብሔርስም በመይታችስም በመላእክትስም በመስቀሉስም በቅዱሳንስም እንዲመሰከርለት ሆኖ እንዲመሰከርለት ሆኖ መልካም ስራ ለሚሰራ ሰው በሙሉ እግዚአብሔር ይመሰከራል እዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው እግዚአብሔር ለዛ ስራ ሲመሰክር በማቴዎስ 6 ላይ سنመለከት አሁን ፈርሳን መጾ ማላቃታቸው መጸለይ ማላቃታቸው መመጾት አላቃታቸው እግዚአብሔር ግን አልመሰከረላቸው ጾምዋል ጸልዩዋል መጾቷል ምንድነው አለው ለቅዱሳን አውራት እንደ ግብዞች እንደ ፈርሳን እንዳጾሙ እነሱ ዋጋቸውን በመድር ተቀብለዋል የጾማቸው ዋጋ የጸሎታቸው ዋጋ የመጽዋታቸው ዋጋ ውዳሴ ከንቱ ስለነበረ ከመድር ተቀብለዋል አልመሰከረላቸው እናንተ ግን እንደነሱ እንዳትሆኑ ና እግዚአብሔር የማይመሰክርለት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሊባል አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ይሄ ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያደንቁበት ተከክለኛ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከተሰራ በዛ ስራው ውስጥ ሰዎች እግዚአብሔርን ወደ ማድነቅ ይመል እግዚአብሔር ይደነቀበታል እግዚአብሔር ይደነቀበታል እግዚአብሔር ይከብርበታል እግዚአብሔር የብዙ ሰዎችን ይወት ይመልስበታል ከጥፋቱ ይመልስበታል በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ መልካሙን ስራቹን አይተው የሰማይ አባታቹን እንዲያመሰግኑት ብራናቹ በሰውፊት ይብራኤል ያውም በዚህ በሊቃውንት በኢትዮጵያን ትርጓሜ ውስጥ ዘመኑ ዘመነ አረማውያን ነበር ይላል ባረማውያን ዘመን አረማዩ ክርስቲያኑን ይበድል ነበር ነገር ግን ያረማውያን ዘመን አልፎ የክርስቲያኑይ ዘመን ሲመጣ በዛ በክርስቲያኑይ ዘመን ክርስቲያኑ አረማዩ መልካም ስራ ሲሰራለት አረማዩ ምንድነው ያለው እነኚህ ክርስቲያኖች መልካም ስራ የሚሰሩት አይማኑታቸው ጥሩ ስለሆነ ነው ብሎ በዛ በመልካም ስራ ተስቦ ወደ ክርስቲና ገብቷል እግዚአብሔርን የሚያደንቅበት ሆኗል ስለዚህ አሁን አንድ ሰው መልካም ስራ የሚሰራ ከሆነ ራሱን እንደ ባንዲራው ለብለቡኝ አይደለም ራሱን ክሊማንጆሮና ይበረስ ተራራ ላይ አስቀምጦ እዩኝ ስለ መልካም ስራ አይደለም ማንንም የሚያሳየው እግዚአብሔርን ያሳያል እግዚአብሔርን ይገልጣል ድንግልን ይገልጣል መስቀሉን ይገልጣል በሙሉ አባቶቻችን በዚህ ነው ያሉት አሁን ብዙ ሰው ግን ስራ ይሰራል ለሚሰራው ስራ ደግሞ ራሱን እንዲገለጥበት ራሱን እንደ ባንዲራ እንዲያውለብልቡት ራሱን እንዲያዩት እኔ ነኝ እኮ እኔ አረኩት እኔ ነኝ እኔ ሰራውት እኔ ባልኖር ኖሮ የሥራ ይሰራም ነበር እኔ ባልኖር ኖሮ በቃ ነገሮች ሁሉ ይበለሻሹ ነበር እንዲባል ይፈልጋል ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ግን የእግዚአብሔር ክብር መግለጫ ነው የእመቤታችን ክብር መግለጫ ነው ቅዱስ ስቴፋኖስ ስላሴን የስላሴን ክብር ገለጠ ሰማይ ተከፍቶ ስላሴን አያውል እሱ ስላሴን ክብር ሲገልጥ ስላሴ ደግሞ ቅዱስ ስቴፋኖስ እናከበሩት ቅዱስ ኤፍሬም መቤታችንን ክብሯን ገለጠው ዳሲዋ እንደረሰላት መቤታችን ደግሞ ቅዱስ ኤፍሬም ገለጠችው ተክሊዬ እግዚአብሔርን አሳዩን እግዚአብሔር ደግሞ ተክሊዬ ክብራቸውን ገለጠል በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደምንመለከተው እሱ ሊልቅ እኔ ላን ሲገባ ለመጥመቀ መልኩት ቅዱስ ዮሐንስ አው የሚገርም ምስክርነት ነው አው ራሱን ዝቅ አርጎ ማለት ነው ራሱን ዝቅ አርጎ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደምንመለከተው እኔ ላን ሲገባኛል እሱ ሊልቅ ይገባል ብሎ መሰከረ አው ይሄንን ምስክርነት መጥመቀ መልኩት ቅዱስ ዮሐንስ በመሰከረ ጊዜ መዳን ዓለም ደግሞ ምንድነው ለቅዱስ ዮሐንስ ያለው ሴቶች ከወለዱት እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ያ ያለ አልተነሳም ነው እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ መዳን ዓለምን አምላክነቱን ክብሩን ሲገልጥ መዳን ዓለም ደግሞ ለቅዱስ ዮሐንስ ክብሩን ገለጠለት እንግዲህ ቅዱሳን ክብራቸው የሚገለጠው መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ክብር አምላክነቱን ገልጠው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚታወቀው በመንድነው የእግዚአብሔርን ክብር ገልጦ በእግዚአብሔር በሚገኝ ክብር በመክበር ነው እግዚአብሔር ለሚከብርበት መስራት ነው የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ላይ የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት 
ድንግልና መጠበቅም ቢሆን ትዳርም ቢሆን ምናንም ቢሆን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር የማይከብርበት ስራ በሙሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ዕውቅና ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ዕውቅና ያለው ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ዕውቅና የሚኖረው በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነው የሚያሰኘው ምንድነው ራስን ዝቅ ሲያረኩ 